हलो एव्री वन वेलकम टू दि मैथ्स वर्ल्ड वीडियो एपी स्टेट बोर्ड न्यू सिलबस सीबीएसई सिलबस नयन क्लास मैथमेटिक्स चाप्टर लैं अंड ऐंगि अने चाप्टर टू वन टू थ्री प्रॉब्लम एला चया वीडियो ने एक्सइज प्रॉब्लम की प्रापर्टी आफ पारल लैं अंड इट ट्रांसफर्सल अने टापिक दीन कंटे मुंह वीडियो अंत पार्ट थ्री वीडियो प्रापर्टी आफ पारल लैं अंड इट ट्रांसफर्सल अने टापिक एक्सप्लेन चसा सो अभी चूस नाब्लम यूज प्रापर्टी गुरी पूर्ति सो फस्ट प्रॉब्लम इन फिगर सिक्स पाइंट टू थ्री अंत यह फिगर इफ एबी पारल टू सीडी सीडी पारल टू इफ एबी सीडी इफ मूडा पारल लैं अंड वै इस्ट जड इज ईक्वल टू थ्री इज टू सो रेसियो इच्छा Find x फैंड एक्स अच्छे एक्स वाल्यू कवाली सो पोजिशन चूस नक्स वै ऐंगि ट्रांसफर्सल की सेम सैड उ सो सम आफ् ऐंगि आ सेम सैड आफ् दि ट्रांसफर्सल इज ईक्वल टू वन एटी अने प्रापर्टी यूज अला इकड वर्टिकली आजिट ऐंगि सो इक वै उ वर्टिकली आजिट ऐंगि ईक्वल उ सो वै इस्ट जड इच्छा सम आफ् इंटीरियर ऐंगि आ सेम सैड आफ् दि ट्रांसफर्सल इज़ वन एटी अने प्रापर्टी ने यूज वै प्लस जेड वन ए वन एटी थ्री इज टू सेशो डिवेडते वै वाल्यू जेड वाल्यू तेजी अला एक्स वै ऐड वन एटी वस्तु काबी वै वाल्यू कंटे एक्स प्लस वै इज ईक्वल टू वन एटी सब्स्यूशन एक्स वाल्यू तेजी इवेन एबी पारल टू सीडी सीडी पारल टू इफ सो सीडी की एबी पारल ऐसा सीडी की इफ पारल ऐसी सो एबी पारल टू इफ अच्छी एफ पारल लैं अवता है अला मन की वै इस जेड रेसियो इच्छा वै इस जेड इज ईक्वल टू थ्री इज टू सो इक मन चूसक एक्स वै रू इंटीरियर ऐंगि अला सेम सैड उ ट्रांसफर्सल की सम आफ टू इंटीरियर ऐंगि आ सेम सैड आफ् दि ट्रांसफर्सल इज वन एटी सो एक्स प्लस वै इज ईक्वल टू वन एटी अला इकडी ट्रांसफर्सल दी अल्लाते कूड़ू इंटरसैक्ट वर्टिकली आजिट ऐंगि ईक्वल उ सो इध वै अब इक वै उ इध वै अब इकू चूस इंटीरियर ऐंगि ट्रांसफर्सल की सेम सैड उ सो सम आफ् दीज टू ऐंगि आलो ईक्वल टू वन एटी डिग्री सो फस्ट आ स्टेप रास्क एक्स प्लस वै इज ईक्वल टू वन एटी अला वै प्लस जेड इज ईक्वल टू वन एटी सो रीजन एंटे सम आफ् इंटीरियर ऐंगि आ सेम सैड आफ् दि ट्रांसफर्सल आेम सैड आफ् दि ट्रांसफर्सल ईज वन एटी ट्रांसफर्सल ईज वन एटी डिग्री सो इन प्रापर्टी यूज वै इस जेड थ्री इज टू सर अंत यह वन एटी मतलब टेन पार्टी वै थ्री पार्टस जेड सार्टस वस्तम सो वै इस टू सैड इज ईक्वल टू थ्री इज टू सम आफ् टर्म्स इन दि रेसियो इज ईक्वल टू टेन सम आफ् टेन इन दि रेसियो इज ईक्वल टू टेन सो मन की टेन पार्टे वै प्लस जेड इज ईक्वल टू वन एटी रावाली वन एटी टेन पार्टी अंदर वै की थ्री पार्टस जेड की सैवन पार्टस वस्तायन सो वै इज ईक्वल टू थ्री बै टोटल पार्टस टेन अंदर वै की थ्री पार्टस वन एटी इवी षेर वन एटी डिग्री जीरो की जीरो एन थ्री फिफ्टी फोर डिग्री नैक्स्ट जेड इज ईक्वल टू जेड की सैवन पार्टस टोटल पार्टस टेन इंटू षेर वन एटी डिग्री जीरो की जीरो एन सैवन वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री नैक्स्ट वै जेड वाई मन की एक्स प्लस वै वन एटी अम कदा सो आईक्वे वै वाल्यू सब्स्यूशन एक्स वाल्यू वस्तु एक्स प्लस वै वाल्यू फिफ्टी फोर डिग्री इज ईक्वल टू वन एटी डिग्री एक्स इज ईक्वल टू फिफ्टी फोर रईट सैड मैनस् फिफ्टी फोर अब वन एटी मैनस् फिफ्टी फोर एक्स इज ईक्वल टू वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री सो एक्स इज ईक्वल टू वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री वै इज ईक्वल टू फिफ्टी फोर डिग्री जेड इज ईक्वल टू वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री सैकेंड प्रॉब्लम 
ఇన్ ఫిగర్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫోర్ ఇఫ్ ఏబి ప్యారలల్ టు సిడి అంటే ఈ ఫిగర్లో ఏబి సిడి రెండు ప్యారలల్ లైన్స్ ఈఎఫ్ పర్పెండిక్యులర్ టు సిడి ఈఎఫ్ అనే లైన్ ఈ సిడికి అలానే ఏబికి కూడా పర్పెండిక్యులర్గానే ఉంటుంది అండ్ యాంగిల్ జిఈడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ జిఈడి జిఈడి అంటే ఇది మొత్తం అనమాట ఇది మొత్తం వన్ ట్వంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ అందులో ఈ సింబల్ ఇచ్చాడు అంటే ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ సో వన్ ట్వంటీలో నుంచి నైంటీ తీసేస్తే ఇక్కడది వస్తుంది వన్ ట్వంటీ సిక్స్లో నుంచి నైంటీ తీసేస్తే నెక్స్ట్ ఫైండ్ యాంగిల్ ఏజిఈ ఏజిఈ అంటే ఇటువైపు అనమాట జీకి ఇటువైపు ఉన్న యాంగిల్ జిఈఎఫ్ జిఈఎఫ్ అంటే ఈ కొంచెం యాంగిల్ కనుక్కోవాలి ఎఫ్జిఈ ఎఫ్ జిఈ అంటే జీ దగ్గర ఇటువైపు ఉన్న యాంగిల్ కూడా కనుక్కోవాలి జీ దగ్గర రెండు వైపులా ఉన్న యాంగిల్స్ అలానే ఈ దగ్గర ఈ యాంగిల్ కనుక్కోవాలి సో మనకి ఫస్ట్ గివెన్ ఇచ్చింది రాసుకున్నాము గివెన్ ఏబి ప్యారలల్ టు సిడి అండ్ ఈఎఫ్ పర్పెండిక్యులర్ టు సిడి పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అని అర్థం అనమాట సో మనకి ఇంకా ఏమేమి ఇచ్చారు లెక్కలు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఇచ్చారు యాంగిల్ జిఈడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ జిఈడి మీన్స్ ఈ రెండు యాంగిల్స్ వస్తాయి అనమాట ఈ మొత్తం టోటల్ యాంగిల్ కలిపితే వన్ ట్వంటీ సిక్స్ సో ఈ వన్ ట్వంటీ సిక్స్లో నుంచి నైంటీ మైనస్ చేస్తే కనుక ఓన్లీ జిఈఎఫ్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సిన యాంగిల్స్ ఇక్కడ ఒకటి ఇదొకటి ఈ యాంగిల్ కనుక్కోవాలి సో ఈ త్రీ యాంగిల్స్కి ఈ నేమ్స్ ఇస్తే మీకు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది సో ఏజిఈని ఏ అనుకుందాము అలానే ఎఫ్జిఈని బి అనుకుందాము ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ జిఈఎఫ్ని సి అనుకుందాం సో ఈ త్రీ ఏబిసి వాల్యూస్ కనుక్కోవాలన్నమాట సో ఇక్కడ మనకి మొత్తం టోటల్ నైంటీ ప్లస్ సి కలిపితే వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వస్తుంది అనేది ఇచ్చారు కాబట్టి వన్ ట్వంటీ సిక్స్లో నుంచి నైంటీ మైనస్ చేస్తే సి వాల్యూ వస్తుంది ఫస్ట్ ఇది కనుక్కుందాము యాంగిల్ జిఈడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ జిఈడి అంటే ఇక్కడ టూ యాంగిల్స్ జిఈ డి అంటే ఇవి టూ యాంగిల్స్ అనమాట జిఈఎఫ్ అనే ఈ యాంగిల్ అలానే ఈ ఎఫ్ఈడి అనే ఈ టూ యాంగిల్స్ ఈ టూ యాంగిల్స్ సమ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ సిక్స్ వస్తుంది జిఈఎఫ్ యాంగిల్ జిఈఎఫ్ ప్లస్ యాంగిల్ ఎఫ్ఈడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ మీకు ఇలా రాయడం కనుక అర్థం కాకపోతే జాగ్రత్తగా చూడండి ఇవి ఇది టూ యాంగిల్స్గా ఉంది ఇది ఒక యాంగిల్ ఇది ఒక యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ పేరు మధ్యలో మిడిల్ అనే లెటర్ వచ్చేటట్టుగా రాసుకోవాలి రెండింటికి కూడా ఈ అనే లెటర్ మిడిల్లో వస్తుంది ఇక్కడ ఈ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ యాంగిల్ జి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది జిఈఎఫ్ ఇది ఒక యాంగిల్ నెక్స్ట్ వన్ ఎఫ్ఈడి ఈ నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఈ టూ సమ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ సిక్స్ అయితే ఇక్కడ ఎఫ్ఈడి అనేది ఇక్కడ మనకి ఈ నైంటీ డిగ్రీస్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ నైంటీ డిగ్రీస్ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం సో అప్పుడు యాంగిల్ జిఈఎఫ్ ప్లస్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ యాంగిల్ జిఈఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ఇట్ సైడ్ వస్తే మైనస్ నైంటీ అవుతుంది సో యాంగిల్ జిఈఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ సో మనకు ఒకటి వచ్చేసింది నెక్స్ట్ ఏ జిఈ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే ఏ వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఇది కనుక ఆ ట్రాన్స్ఫర్సల్ అవుతుంది ఇది జిఈ అనేది ట్రాన్స్ఫర్సల్ అవుతుంది ఏబిసిడి ప్యారలల్ లైన్స్ జిఈ ట్రాన్స్ఫర్సల్ అవుతుంది సో ఇవి ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ రెండు కూడా ఇంటీరియర్ లోనే ఉన్నాయి ఏ అనే యాంగిల్ అలానే ఈ జిఈడి అంటే మొత్తం వన్ ట్వంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ రెండు కూడా ఇంటీరియర్ లో ఉన్నాయి అలానే ఆల్టర్నేట్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్సల్ కి ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకొకటి రైట్ సైడ్ ఉంది ఒకటి పైన ఉంది ఇంకొకటి కింద ఉంది సో ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో ఆ పాయింట్ ప్రకారం యాంగిల్ ఏజిఈ యాంగిల్ జిఈడికి ఈక్వల్ అనమాట యాంగిల్ ఏజిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ జిఈడి జిఈడి మనకు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి యాంగిల్ ఏజిఈ కూడా వన్ ట్వంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ అవుతుంది రీజన్ ఇక్కడ బ్రాకెట్లో రాయాలి ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో ఇక్కడ ఏబి ప్యారలల్ టు సిడి జిఈని కనుక ట్రాన్స్ఫర్సల్ అనుకుంటే జిఈ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్సల్ 
అయినప్పుడు ఈ రెండు కూడా ఈ ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అవుతాయి ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి యాంగిల్ ఏజీఈ కూడా వన్ ట్వంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ అవుతుంది మనం ఇంకొకటి కనుక్కోవాలి ఈ బి వాల్యూ కూడా కనుక్కోవాలి అంటే ఎఫ్జీఈ అనేది కూడా కనుక్కోమని ఇచ్చారు ఇక్కడ ఏబీ రెండు కూడా లీనియర్ పేరు సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఆన్ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ అనే పాయింట్ యూజ్ చేసుకుంటే ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ ఏ వాల్యూ మనం ఇప్పుడే కనుక్కున్నాం ఏజీఈని ఏ అనుకున్నాం కదా వన్ ట్వంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ వన్ ఎయిటీలో నుంచి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ మైనస్ చేస్తే బి వాల్యూ వస్తుంది యాంగిల్ ఏజీఈ ప్లస్ యాంగిల్ ఎఫ్జీఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ రీజన్ లీనియర్ పెయిర్ లీనియర్ పెయిర్ మీన్స్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అయి ఉండాలి అలానే రెండు కూడా స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఉన్నట్లయితే ఆ రెండు యాంగిల్స్ని సమ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ వస్తుంది ఏజీఈ వాల్యూ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ కనుక్కున్నాం ఇప్పుడే ప్లస్ ఎఫ్జీఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ ఎఫ్జీఈ యాంగిల్ ఎఫ్జీఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ సి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ రైట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీలోంచి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ మైనస్ చేస్తే ఫిఫ్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ సో యాంగిల్ ఎఫ్జీఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఫిగర్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇఫ్ పీక్యూ ప్యారల్ టు ఎస్టి యాంగిల్ పీక్యూఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టెన్ డిగ్రీస్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే ఈ ఫిగర్లో పీక్యూ అనే లైన్ ఎస్టి అనే లైన్ ఈ రెండు ప్యారల్ లైన్స్ పీక్యూఆర్ అంటే క్యూ దగ్గర ఇక్కడ ఉండే యాంగిల్ వన్ టెన్ డిగ్రీస్ అండ్ యాంగిల్ ఆర్ ఎస్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఆర్ ఎస్టి అంటే ఈ యాంగిల్ అనమాట ఫైన్ యాంగిల్ క్యూఆర్ఎస్ ఈ యాంగిల్ కనుక్కోవాలి ఆర్ దగ్గర ఉండే యాంగిల్ కనుక్కోవాలి ఈ ప్రాబ్లం చేయడానికి మనకు ఒక హింట్ ఇచ్చారు డ్రా ఏ లైన్ ప్యారలల్ టు ఎస్టి త్రూ పాయింట్ ఆర్ ఆర్ గుండా పాస్ అయ్యేటట్లుగా ఈ ఎస్టి అనే లైన్కి ప్యారలల్గా ఉండేటట్లుగా ఒక ప్యారల లైన్ డ్రా చేసుకుంటే ఆర్ వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ రాసుకుందాము గివెన్ పీక్యూ ప్యారలల్ టు ఎస్టి అనేది మనకి లెక్కలో ఇచ్చారు అలానే హింట్లో ఆర్కి ప్యారలల్గా ఎస్టికి ప్యారలల్గా ఆర్ గుండా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గీసుకోమని ఇచ్చారు సో ఫస్ట్ మనం ఎస్టికి ప్యారలల్గా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గీద్దాం సో ఇది మనకి లెక్కలో ఇవ్వలేదు మనం సొంతంగా గీస్తున్న కన్స్ట్రక్షన్ కాబట్టి ఇట్లా డాటెడ్ లైన్తో రిప్రజెంట్ చేద్దాం అదే లెక్కలో వాళ్ళే ఇచ్చినట్లయితే కనుక డైరెక్ట్గా లైన్ గీసుకోవచ్చు ఎల్ అనే లైన్ని డ్రా చేద్దాం డ్రా ఏ లైన్ ఎల్ ప్యారలల్ టు ఎస్టి త్రూ ఆర్ ఆర్ గుండా పాస్ అయ్యేటట్లుగా ఎస్టికి ప్యారలల్గా ఉండేటట్లుగా ఎల్ అనే లైన్ని గీసాము ప్యారలల్ లైన్ సో ఇప్పుడు మనకి ఈ త్రీ ప్యారలల్ లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి వీటిని కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసినట్లయితే ఇవి కూడా ప్యారలల్ లైన్స్ అవుతాయి అనమాట ఇది ఒక ప్యారలల్ లైన్ నెక్స్ట్ ఇది ఒక ప్యారలల్ లైన్ సో ఇప్పుడు ఇది ఎస్ఆర్ అనేది ఒక ట్రాన్స్ఫర్సల్ అవుతుంది ఈ క్యూఆర్ని కూడా ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసినట్లయితే క్యూఆర్ కూడా ఒక ట్రాన్స్ఫర్సల్ అవుతుంది సో మనం ట్రాన్స్ఫర్సల్లో మనం ఇక్కడ కనుక్కోవాల్సింది ఆరు దగ్గర ఉండేటువంటి ఈ యాంగిల్ కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు ఆరు దగ్గర మొత్తం మనకి త్రీ యాంగిల్స్ ఫామ్ అయినాయి వీటికి ఏ బి సి అని పేర్లు ఇచ్చినట్లయితే త్రీ యాంగిల్స్ ఫామ్ అయినాయి మనం కనుక్కోవాల్సింది ఈ సి యాంగిల్ అంటే క్యూఆర్ఎస్ సి అనే యాంగిల్ కనుక్కోవాలి సో ఈ మూడు కూడా స్ట్రైట్ లైన్స్ మీదే ఉన్నాయి ఈ సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఆన్ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ సో ఈ త్రీ యాంగిల్స్ సమ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ రావాలి ఫస్ట్ ఏబి వాల్యూస్ కనుక్కుందాం ఈ పీక్యూ అనే లైన్ ఎల్ అనే లైన్ ప్యారలల్ లైన్స్ ఆ క్యూఆర్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్స్ లైన్ అట్లయితే ఈ రెండు కూడా సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి ట్రాన్స్ఫర్సల్కి సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి అలానే ఇంటీరియర్గా ఉన్నాయి సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆన్ ది సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్సల్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ అనే పాయింట్తో వన్ ట్వన్ డిగ్రీస్ ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ అని రాసినట్లయితే ఏ వాల్యూ వస్తుంది అలానే ఇటువైపు కూడా ఈ ఎస్టీఎల్ అనే లైన్ ప్యారలల్ లైన్స్ ఎస్ఆర్ని ట్రాన్స్ఫర్సల్ అనుకున్నట్లయితే వన్ థర్టీ బి ఈ రెండు కూడా ట్రాన్స్ఫర్సల్కి సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి అలానే ఇంటీరియర్గా ఉన్నాయి సో సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆన్ ది సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్సల్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ అనే ప్రాపర్టీ ప్రకారం బి వాల్యూ కూడా కనుక్కోవచ్చు ఏ బి వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఆన్ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ 
సో మనకి ట్రాన్స్ఫర్స్ లో సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి అలానే ఇంటీరియర్ గా ఉన్నాయి టూ యాంగిల్స్ ని సమ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ వస్తుంది వన్ టెన్ డిగ్రీస్ ప్లస్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ అలాగే వన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ప్లస్ బి ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ ఈ రెండింటికి రీజన్ ఒకటే అనమాట సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆన్ ది సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్సల్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ ఆన్ ది సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్వర్సల్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ సో ఈ ప్రాపర్టీ ప్రకారం ఈ రెండు కూడా వన్ ఎయిటీకి ఈక్వల్ అవుతాయి వన్ టెన్ డిగ్రీస్ ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టెన్ రైట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ వన్ టెన్ అవుతుంది వన్ ఎయిటీలో నుంచి వన్ టెన్ మైనస్ చేస్తే సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఏ వాల్యూ సెవెంటీ నెక్స్ట్ అలానే వన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ మైనస్ వన్ థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ సో మనకి టూ వాల్యూస్ వచ్చేసాయి అయితే మనకు లెక్కలో అడిగింది మనం గుర్తుపెట్టినటువంటి సి వాల్యూ అనమాట ఈ క్యూఆర్ఎస్ అంటే ఈ వాల్యూ కావాలి ఈ మూడు కూడా ఏబిసి ఈ త్రీ యాంగిల్స్ కూడా స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఉన్నాయి సమ్ ఆఫ్ త్రీ యాంగిల్స్ ఇన్ ఆన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ ఆ త్రీ యాంగిల్స్ ఉండనివ్వండి టూ యాంగిల్స్ ఉండనివ్వండి సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఆన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ ఆ ప్రాపర్టీని వచ్చేసుకుని సి వాల్యూ కనుక్కుంటాం సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఆన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ సో ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ ఏ వాల్యూ సెవెంటీ వచ్చింది మనకి ఏ వాల్యూ సెవెంటీ బి వాల్యూ ఫిఫ్టీ సో సెవెంటీ డిగ్రీస్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ సెవెంటీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ వన్ ట్వంటీ ఈ వన్ ట్వంటీ రైట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ వన్ ట్వంటీ అవుతుంది C is equal to 60 degrees. C ante angle Q R S is equal to 60 degrees. Manan kanu calls in the body, it is anamata.